鸟飞，不是。睡觉了，你别忘了找时间多陪陪英子。恐怕，恐怕这段时间你你不用担心我，英子好不容易回来一趟，你们俩一年又见不了几次，多关心关心她。那等过两天她走了，我再给你电话。赶紧回去睡觉吧。希望我们能像两个女人一样进行今天的谈话。你多大了，英子？十八。你不像十八岁，应该还没有超过十七吧？这跟年龄没有关系。我已经长大了，我是个女人了，而且我有男朋友，我知道恋爱是怎么回事。好吧。你想说什么？你多大了？二十八岁，二十。哦，原来你是一个剩女，找不到男朋友，所以抓住我爸不放。你笑什么？你刚才说你知道恋爱是怎么回事，但是我觉得你好像并不知道。你还真以为你在跟我爸谈恋爱啊？我告诉你，我妈妈是一个非常完美的女人，她比你漂亮，比你高贵，比你有气质，她生你几条街。我见过你妈妈，你说的全对。你不过就比她年轻几岁嘛，那又怎样？你有我年轻吗？你有活力又怎样？你有我有活力吗？我们母女俩加起来，你输定了。我和你们之间本来就没有什么战争，谈不上什么输赢。你别装了，我知道你现在一心就想从我妈手里把我爸给抢走。可是我告诉你，我爸真的看不上你这样的女人，她就只是空虚寂寞、玩玩而已。这个我有自己的判断。你要是聪明人的话，你就不要再缠着我爸了。英子，我和你爸爸在一起，或者是分开，这都是我和他之间的事情，跟你没有关系。你的存在威胁了我们全家，我是我家的一份子。凭什么跟我没有关系？我从来没有想过要威胁你们家，你们家仍然是一个完整的家，你爸爸仍然很爱你，他对你的爱一分折扣都没有。但他为了你欺骗我妈。对不起，英子，我求求你啊，你离开他好不好？你们没有结果的，你不要再缠着他了，这样也为你好啊，啊。
这件事情，我有我自己的主见。一个二十八岁的圣女，自己的主见。几万了，我可以都给你。如果不够的话，我还有我爸给我的基金，我满了十八岁，我就可以自己支配了。我可以先打钱条给你，这不是钱的事情，英子。那你有什么？你不要打电话给我爸，说好是两个女人之间的谈话。我不是要给你爸打电话，我是要上班，我要迟到，英子。你说完了吗？我今天跟你说的，你好好想一想，然后给我一个答复。我现在就可以给你答复，英子。我二十八岁，没有找到男朋友，但这不是因为我没有条件，而是因为我从来没有遇到一个频率跟我一样的男人。但是你爸爸，他恰好是这样一个男人，他懂我，我也懂他。我们之间彼此非常珍惜，或许将来我和你爸爸会走不下去，但是现阶段我没办法放弃对爱的追求和认真。那我也告诉你，我李英子，吴婷和李海的女儿，我会用我一切的努力去保护我的妈妈，保护我的家，我说到做到。这件事你，你到底知道多少？我都知道了。你妈妈呢？你们告诉她。爸，趁现在妈妈什么都不知道，你赶紧跟那个坏女人分手好不好？我们还是幸福的一家，你还是我最完美的爸爸。哎呀，你还是小孩儿，你懂什么叫幸福啊？我，你懂什么叫完美吗？我告诉你，这世界上，没有你想象的那么简单。还这能有多复杂呀？赶紧给他打电话，让他不要再纠缠你了。干什么呀？给他打电话呀！我跟你讲，我跟你讲，好了。行，我自己打，我给他打，我记得。哎，别别，呃，好好，我我来处理，好吧？我来处理。必须马上处理。你坐下，我跟你说。你想怎么办？你跟我说呀。呃，我怎么办？我当然知道。可是你你应该做什么？你也应应该明白。你看，你妈妈在国外，你呢也是偶尔才才回来。行，你应该你。我可以替你保密，但是你必须跟那个坏女人断绝所有的关系。你还不如不回来呢，你。你只要不跟他分手，我就不回去了。你怎么在这儿？那件事情你想清楚了吗？不好意思，我赶紧上班。哎，你给我等等！我告诉你，我爸和我妈绝对不会离婚的。我从来没有见过任何一对夫妻像他们那么相爱。你知道我爸为什么来加拿大吗？就因为他为了庆祝跟我妈结婚十八周年。十八周年六千多天啊！你跟他才认识几天啊？我告诉你，你绝对不可能的。
哎呀，你怎么了，英子？你这，你干什么呀？乖乖乖乖乖啊！那边开学了，你总得回去上课啊。家都没了，还上什么学？家家不是在吗？怎么就没了啊？有些事情不用你管，你现在主要任务就是学习。我就要管。你非非要管，也不是这种管法啊。你总不能天天去骚扰人小飞阿姨啊。我就要，他只要一天不跟你分手，我就要去骚扰他一天。你回回回去，回家，回家，回去！你就想把我知道，你别以为我不知道，你就要去找那个赵小飞。你必须跟我回去！我不回去，你不要让我回去，我要去死！爹的呀，在女儿面前，那就是生来欠她。我一直以为，我们这份爱，会给我很多勇气，去面对各种各样的非议。但是一个英子，已经让我溃不成军了。我不敢看她的眼睛，更不敢接她的电话。我一想到有这么一个小女孩，会因为我而痛苦，我就会很自责，很愧疚，很难受。不愿意让英子难过，我更不愿意看见你痛苦，因为那样，其实我的痛苦是双倍的。家人，勾引我爸，我不要你！英子，英子，英子，英子，干什么呀？英子，打你！这是小飞阿姨干什么？她什么阿姨啊？她就是个贼，你个坏蛋！英子，你太过分了！太过分了！赶紧道歉！我才不跟他道歉呢！我直接打你！你干什么？你怎么回事？是没什么事儿了，他严重骨折，身体呢还有多处软骨挫伤。那他那个、幸运的事儿啊，那现在还没有发现他有七张损伤，不过还得需要再仔细观察一下。
没事好。你以后一定要当心点儿，这不比加拿大，车特别多，都开得很猛，你一定要注意。你妈的电话。再见。你现在感觉怎么样了？好多了。哎，我说你也是的，身子都这么不方便了，还来看我。我得看看你，我才能放心。赵伯伯知道了吗？他跟一个摄影协会去敦煌拍照片了，我就没告诉他。那就别让赵伯伯知道了，省着他知道了担心。哎呦，这算什么事儿？不就断条腿吗？你怎么说呢？你上次指甲断了，你还哭了半天呢。这可是我养了一个多月才留出的指甲，我当然伤心了。得了吧，你就别算了。我这腿跟你一样，养一个月就回来了。要不要我来照顾你啊？不用了，你有护士呢。护士哪有自家姐妹贴心啊？真的不用了，圆圆啊，谢谢你。说实话，是不是有什么帅哥哥来照顾你啊？哪有什么帅哥？得了吧，你一说谎就脸红。哪能有你俩说？的。赵飞，您的快递。见到外公外婆了吧？嗯，见了。他们有没有说你长高了？没怎么说。<笑>有没有去看爷爷啊？看了。他这次有没有认出你来？没有。你怎么了，英子？没什么。休息啊。
不高兴啊？新款的手机没抢到。没事儿，年底我给你现场买。你就别管我了，让我一个人闷会儿吧。爹，我要跟你说件正经事儿。你这个人，全身上下就没有一处器官是正经的。你跟赵亚飞现在的关系到底怎么样？朋友呀，最好的朋友。我听你好像说过，赵亚飞跟李海之间没那回事儿。对呀、啊。在，他们两个人肯定有一腿。不可能，这个事情你一定是搞错了。今天我还跟赵小飞在一块呢，人家有男朋友，我都看见了。我跟他是最好的朋友，他什么话都不会瞒着我的。爷爷，有一件事儿，只有你能帮我。什么事儿啊？想办法接近赵小飞，从他手里。拿到他和李海在一起的证据，最好是直接的证据，比方说视频、照片、物证什么的。你想干嘛呀？我要给李海的老婆看一看，给大家都看一看，看看这个房地产界的楷模到底是个什么样子。你还恨人家李海呢？这拍卖的事都过去多久了？你看你，小气的程度更上一层了。我跟他之间不单单是拍卖的事儿，那还有什么事儿啊？哟，你这还恨得挺深的呢。有他没我，有我没他。医生说我可以出院了，我就麻烦他送我回去。回去吧。我听你好像说过，赵小飞跟李海之间没那回事儿。对呀、啊。他们两个人肯定有一腿。之前跟我说，他和我妈其实很早就有问题了，为什么我一点都没有发觉呢？婚姻是双鞋，舒不舒服啊？只有脚知道。但凡看起来越漂亮的鞋，穿在脚上就会越辛苦。我不止一次听到我妈一个人在家里边哭，那她也过得不开心。说，你俩到底什么情况？没什么情况。没什么情况，你脸红什么呀？谁脸红了？小飞，别的方面你可能是比我懂，但是在男女关系的方面，你绝对瞒不过我的眼睛。你们俩那个眼神儿，一定有问题。说，你前两天那失恋的状态，是不是因为他？那你现在打算怎么办呀、啊？我没什么打算。你没打算问他要个房、要个车、要点钱什么的？圆圆，你要这么想的话，我就不跟你说了。圆圆，哟，这来真格的了，就真格的，怎么了？那他有没有说要离婚、跟你结婚什么的？我从来就没这么想过。哦，人人你不要，钱钱你还不要，你学雷锋呢。
，我爱他，我相信他也爱我，这就够了。爱，爱管饭吃啊，爱能当钱呀、啊？懒得回答你。我跟你说，赵小飞，你最好赶紧收手。我为什么要收手啊？不然你会亏得很大的，你知道吗？我亏什么了？亏了名声，亏了时间，亏了名分，还得亏了感情。赵小飞。如果你现在坐拥百万豪宅，我不但不骂你，我还佩服你。不过，以你这个性格，估计跟人家吃饭你都得 A A 制。到时候人家玩够你了，人家回家了，浪子回头金不换，人家还是一个好男人、好丈夫。你呢？你必须在你这个租的小破屋里面独守空房，空虚寂寞，还时不时得有人上来指着你的鼻子骂你是一个破小三、狐狸精、道德败坏。而你啊，连一句回嘴的余地都没有。小飞，他既然没有打算离婚，就是早晚有一天他还得回到他那个家里去。所以你现在只有两条路，要不然你就赶紧狠下心来问他要车、要房、要钱；要不然你就立刻跟他分手，现在立刻马上。这两条我一条都做不到。你脑残呀？是啊，这件事情上我就是脑残了，怎么了？赵小飞，你喊他是个好人，你跟他做朋友没有关系。但是如果你跟他谈感情，你的前面就是一个悬崖。What are you guys talking about? Peter, what should I do if my parents get divorced? I think it'd be good if they get divorced. How dare you say so? No, look. My parents used to fight every day before they got divorced. Hey, they almost shot each other. And then they got divorced and now they're good friends. No way. No, it's true. My mom got married last year. My dad even brought his new girlfriend to the wedding. If only my parents were like yours. What a relief for them and for me too. I'm afraid they were the same as your parents. Don't be afraid. Look at me. Even they started a world war, I don't blink at all. And besides, if your parents get divorced, it's not going to be the end of the world. This could end up with a different result. After three months, your father won't think of that woman anymore. What should I do if my mother finds out about their affair someday? Don't do anything. Just keep behaving as you always have. Just love your mom. They both have one side. This is Li Hai's friend who told me that he has already confirmed that there is no mistake. Friend? Who? Mimi. You have a lot of Mimi. You can do this thing. Actually, my biggest Mimi is the biggest Mimi. It's you. Mimi. This sale, I think we should follow the usual way of selling. Three times, wait until the market is in the right place, and then sell. This way, we can win the most. Sorry, I'll cut it. In the current market environment, three times is a long time. It's fast, it's fast. Let's go. 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 Let's go.
佳雅跟佩佩呢，听说你是律师，就一定要让我把你请来，说他们有一些法律方面的问题，想要咨询你一下。我们在这边虽然是很多年了，但是我们对法律知识完全不了解。你说哪一天要是我们万一遇到什么状况，两眼一摸黑，没问题。吴婷的朋友就是我的朋友。贵律师，我就直话直说了啊。我和我老公呢，感情挺好的，可是我就是想知道，万一我们要是离婚了，我能分多少钱？如果财产没有争议的话，一人一半。那如果是有争议呢？那就上法庭。这样也许对你们会更有利一些，因为加拿大的法律和法官都会向弱势群体倾斜。也就是说，如果真的发生这样的事情的话，我们还是得在加拿大。只要你在当地连续居住超过一年，都可以申请。哎，那如果说我老公他的钱全部都在中国，我该怎么办？可以取证的。哎，对对，等等等等，你们你们打什么主意呢？啊，这叫。防万一，有备无患。算了吧，我要知道你们问这问题，我根本不知道刘小雨过来，这<笑>存的什么心思啊？这都是。从临海的车上下来，嗯，是。你怎么会和他在一起啊？那个早上我，我出门都打车，打不着车，然后他刚好从那儿经过，嗯，看到我就把我给捎过来了。我还想呢，这大清早晨的，你怎么会坐在他车里？碰巧了。唉，都是我的失误。我应该派一个专职的司机每天接送你。啊，不用不用，不不不，我现在就去安排。走。我觉得刘律师的人真的不错，对他人挺好的，而且很诚恳。我觉得他有点喜欢你。胡说！我们只是朋友。那我跟老王刚开始也是好朋友。小雅，你这个已婚妇女啊，谁说已婚妇女就得规规矩矩的？哎，你今天怎么了？哎，有一次我跟老王半开玩笑的说，你要不在北京找个女朋友帮我照顾一下你？你知道老王怎么说？他说你在加拿大那边找个情人，免得那么寂寞。哎，你你们俩是夫妻吗？怎么会有这样的对话呢？这对话怎么了？特别正常。反正他在北京的事儿我是不闻不问，我在加拿大这边交什么朋友，他也不管。小雅，那这么多年你有过吗？想有，但是不敢有。哎，我真的觉得他人不错。你要是真寂寞，可以考虑一下。小雅，胡说八道的！我跟林海好着呢，我没问题。嗯、今天早上，客旅看见我了。为什么一大清早的就和你在一块儿？我说，我们俩是偶然碰上的。他信你了吗？他信，因为我从来都没骗过他。从你跟我在一起之后，就必须要骗人了。
傅履是我入行以来的第一个老师，他不仅教我怎么做新闻，还教我怎么做人。我一直觉得，一段好的感情应该让一个人变得更好。可是为什么，我们这段情感却让我不得不去欺骗最信任我的人？去伤害那些无辜的人。我们不是生活在真空里的。我不想这样不见阳光，老是去骗人。知道你在说我，你要让我离婚吗？我要和你分手。我这一惊一乍的，我真是。我跟你说话，你听见了没有啊？不是你是不是眼花了？我看得清清楚楚的。那就是犯神经了。我说你就不能再相信我一次吗？汪大珍同志，你说你让我怎么相信你呀、啊？上次你就怀疑那李海跟人们小保姆是怎么地怎么地了，玩的弄得人家两口子不得老高兴的。后来呢，这又怀疑说是跟小时工关系不正常了。不是你这怀疑太不靠谱了。就算李海口重，他也不至于跟小施工、跟小保姆啊，完了还跟真的似的，风里雨里的跟踪了好几天，结果怎么样呢？空穴来风，捕风捉影。但是这次我的感觉不一样。哎，行了，你哪次你都感觉好着呢？你上次还感觉那那股票能上八千点呢。你能不能不给我抬杠杠？你这可是关系到咱们女儿今后的幸福生活的大事，你知道不知道啊？你，你呀，就是吃饱了撑的，我才不跟你瞎掺和呢。干什么呀？你这是？吴林梅，你一天到晚就知道养你的破乌龟、钓鱼什么的。你了解现在的社会吗？你，你知道现在这个社会，那什么狐狸精啊、蜘蛛精啊、白骨精啊，多的是啊，都盯着像像李海这样的男人。你说咱们家闺女远在国外，咱们做父母的不替她看好这后门，谁来替她看呢？那那你女的长什么样啊？我没看清楚，但挺年轻的。年轻的多了，你不是你看清楚了吗
，我看清楚李海了。废话，李海你才看不清楚，你更傻了你。不是说他的，他的表情很古怪。表情表表表情能定罪吗？反正这种事情，宁可星期五不可星期五。我跟你说啊，你呀、啊、也别猜来猜去的了，你把他叫了问问不就完了吗？废话，要真有这种事儿。他能跟咱俩说实话吗？我跟你说，他要是没这种事儿，这个女婿你就得罪定了。所以我才要跟你商量的呢嘛。哎呦，这事儿呢，这是怎么办呢？这是啊，要问呢也不能直问，得拐弯抹角了。怎么拐弯抹角啊？敲山震虎。Yeah, I have some work to do. For as often as you stay late, I'm surprised I don't see it in your numbers. Maybe you should spend more time with your family. Uh, is there anything I need to improve on? Well, you've stalled for the past three months, while Linda's bringing in new clients each month. I, I will try my best. <laughs> don't try, William. Do. If I don't see a 30% increase in the next few months, Linda's going to be your replacement. Who洗把水和沐浴露的时候不管水龙头啊？怎么洗澡是我的自由？那我不管，反正我连续听到五分钟的流水声，我可就断水。What No, I'm evaluating Fuck. Fuck yourself. Shit. Shut up. Get up. 跟我吵，想当年我可是吵遍全村无敌手。刚到这儿来，我学的第一句英语，我就是骂人。烟呢？我扔了。你扔我烟干嘛呀？我让你戒烟还不对呀、啊！你毒害你一个人还不够，你还要毒我和小宝啊！你干脆找班毒药把我们娘俩毒死算了。行行行行，我不跟你吵。怎么了？出什么事儿了？哎呀，经理嫌我业绩不好，要降我的职。那是以前，接着拉呀！拉什么呀？拉谁呀？我们身边哪个朋友被我们漏了？吴姐，接着找吴姐去。人家吴姐已经帮过我们一次了，还让人帮我们两次、三次啊！你好意思吗？人家是你什么人啊？可是你要是被降职了的话，那肯定被降薪呐！降薪咱们怎么还贷款呢？那这房子不早晚让银行修回去啊！我累，我真的累。累了，来放松一下。我不是身上累，我是心里累。我要回去。你要回哪儿去？回国，回中国。我是做软件的，那才是我的专业。我在那里闭着眼睛都能找到我的位置。魏东，你还是不是个男人啊？这点事儿就给你打趴下了
。你要回中国的话，我和小宝怎么办？你想过没有？老婆，自从我们到了加拿大，哪天我们不是提心吊胆的过日子？我撑不住了。你撑不住也得撑。魏彤啊，咱们马上就要过上好日子了，你不能这个时候放手啊！这就是黎明前的黑暗，挺过去，天儿就亮了。真的不回去？要回去也行，咱俩得混出个人样来再回去。你也知道，咱俩现在这样回去，多少人等着看我笑话呢？看笑话就看笑话吧，至少我们可以活得轻松一点。你以为回去就轻松了？车子、房子、小宝的学费里，哪一样不是你的负担啊？至少我们回去没有人看不起我，我们可以活得像个人样。那就是因为咱俩没有钱。有了钱以后，你看谁还敢看不起我们？看不起我的话，我就拿钱砸死他。魏东啊，咱们再难，也没有你在加油站打工那个时候难吧？啊，魏东，我在小学的时候就看好了你。我相信你这辈子一定会有出息，所以才一辈子赖着你。咱们两个从农村打拼到城市，从中国拼到加拿大，你从来都没有辜负过我。所以我相信你，这次也一定行。嗯，不让你，你那个小宝。我的好老公。哎，要不就说你过生日吧。我冬天生的，你这人就这样，连我什么时候生的你都不知道，对我就一点都不关心。行了吧，你别扯远了。要说我过生日也不合适啊。那李海知道我的生日是几月的。我过生日的时候，他还送了我一件羊绒衫呢。这样吧，就说是咱俩的结婚纪念日。不是，你说咱们俩像过结婚纪念日的人吗？我说什么你都不同意。你说呀，你说呀。我跟你说啊，你别拐弯抹角了，你就叫他来吃顿饭，不就完了吗？不行，那样会打草惊蛇的。那怎么办呢？要不这么着，你你你你查查那日历，选一黄道吉日。日历能翻出什么来呀、啊？有了有了有了，你看，明天是孔子的诞辰日，咱们就说呀，庆祝孔子的诞辰日，叫他回来吃饭。不是这大了点吧？合适吗？太合适了。那孔子讲的就是孝悌忠信，礼义廉耻啊。咱们就用这个话来敲打他，怎么样？哎，行，敲敲敲他吧。那有则改之，无则加勉呗。你们俩就这么分了，嗯，这样也好，分开对你俩来说，都是好事。那你能忘得了他吗？忘不了也得忘。从今以后，你的世界里就再也没有李海这号人了。说起来，做起来。再难也得做，人家戒烟戒酒都能戒，你也一定能把李海戒了。我会看着你的。今天呢是孔子的诞辰日，孔子呢是我国古代的思想家和教育家、理论家和政治家，是儒派的创始人。那那都都怪我，怪我平时对二老关心不够。
你看，这想让我回家吃顿饭，还得找孔子、诞辰的这么大的借口。<笑>不不，没事，我以后啊，我我一定注意啊，不管我这个工作再忙再累，我我我也想办法回家跟二老来吃吃话，说说饭。啊、不不什么，吃吃吃饭说说话啊，爸爸妈妈，对不起啊。哎呀，这个孔子过生日呢，也不能完全说是借口。这孔子有很多伟大的理论，你拿到今天来看呢，也有很深远的教义。我记得呢，孔子有句名言，叫。贫贱之交啊，不可忘；糟糠之妻不下堂。嗯，啊，这是孔子说的吗？原话好好像不是这么说的，反正就是那意思呗。就说这人呢、啊，不管遇到什么情况了、啊，是的，发达了也好，是落败了也好，都不能忘记自己结发之妻。嗯，你看，老师，听听他妈，我们俩自打结婚以后。就两地分居就这么多年了，我从来没有说想我我我说我到外边找一个去，那不那不能，没有，我从来没有这么想过。对，他在我心中永远是在中间这个位置。就是，你爸爸呀，这个人啊，虽然脾气不好，但是几十年了，那对我那是一心一意的。这是是是，我们都看出来了，听听见了吧？看出来了吧？他这个人的脾气才不好呢。这个性格、情绪上，乃至这生活情调上，跟我都有一定的差距。人长得也就这样，这年轻时候还不如现在看着顺眼呢。说实话，当年我一个人我在山里的时候，也不是说没有女孩子向我示好，有。我记得呢，就有一个上海的一女孩子，那就特别喜欢听我拉二胡。一到休息的时候，就到我那宿舍里缠着我，就让我给他拉那二泉影乐。这哒哒哒滴哒哒，那哒滴滴哒哒，那个哒滴。爸爸爸，你咱们一边喝你一边拉。来来来来来，我跟你说，还一广东的呢，啊，还一广东的女孩子呢，啊，一到星期日就过来。给我这洗床单啊，拆被子呀、啊，我到现在我还记着那广东那女孩子那模样，圆脸儿、短头发、窝窝眼儿，比你们好看多了。这样，我说这话我是什么意思呢？我就是想告诉你，如果当时我要是有二心的话，那是理所当然的；我要是跟她离婚，那也是顺理成章的，知道吧？吴林伟，闹了半天你还有这段历史呢。怪不得当年我要去看你去，你死活不让我去呢。不是你得怎么说火就火了吗？我当时那不是路不好走吗？我怕你出事我心疼你。你少跟我说这些漂亮话，你是怕我去了没人听你拉二胡了，没人听你洗床单了，是不是？你说你怎么这么理解问题呢？妈妈妈你还拉二胡呢？我看你是拉郎配吧你。不是你说我那连英子都快找男朋友了，<笑>您还扯那些干嘛呢？二楼，这这就是嘛。你说这就成芝麻烂谷子事儿，你你你多新鲜呀、啊、你！你现在嫌我脾气不好了，嫌我生活没情调了你啊？我一个人拉扯着婷婷啊啊，盼着你回来跟我们团聚呀、啊。闹了半天你一个人躲在大山里边，风流快活去了，你是不是？是不是想找我离婚呢？你谁风流害我了？你是不是得离我离婚了？你说了不行吗？哼，当初是谁死皮赖脸的来追着我呀？还给我写了什么万言情书呢？我跟你说，我你要是现在这样，我不敢，我我一字儿我都不带写的。我，哼，你心里现在是不是还惦记着那个女人呢？啊，你是不是琢磨着跟我离婚呢？还想着那个拉二胡的呢？你啊，你说这无聊，你就是你无聊。你没事，你发什么火啊？谁让你那么说我的呀？我应该怎么说呀？我这不是举例吗？我再教育他吗？我举一反三才行呢。你都把我给举进去了，我就得绕着说呀，我不能直说呀。我说了，他他要没这事怎么办？没事不是埋怨咱们俩吗？那。
那现在怎么办呢？我哪知怎么办？人都走了。这孔子的诞辰日也没用了。是啊，还敲山震虎呢，把我都给震了。那我看，还是叫婷婷回来一趟吧。母亲，这是你这个季度的对账单。嗯。啊，这是你这个季度的存款收入。这是贷款的还款金额，这是你投资的那个房产的租金。嗯，租金收入跟贷款金额还是有一点点差距哈。哦，现在看的是这样的，但是因为您每个月的还款金额是固定不变的，您可以根据市场的情况呢去提高您的租金。嗯，而且房产是属于您的。所以从长远角度来看呢，您是合算的。对，<笑>谢谢啊，卫东。哎，不客气。哎，吴姐，呃，您现在有这么多的现金，我觉得，其实您可以在，您可以在做一些比较稳妥的投资，比如说像，呃，基金呐、啊，债券呐、啊。啊，好啊。你觉得这些有没有合适我的？呃，要不这样吧，我回去我做一个计划，呃，等我计划做好了再跟您说。好的，好的，谢谢卫东。太客气了，您、呃。再见。慢走，吴姐。嗯生活在一起都那么大年纪了，怎么就不能谦让一点呢？哎呀，我们没吵架，你爸他身体不舒服，你快点回来一趟吧。那怎么了？他他心脏病。上次检查不是还说一切都正常吗？车门，赶紧车门，车门，别喊了。回来一趟吧，你爸他不行了。哎，就这样吧，我不跟你说了啊，挂了啊。哎呦！不是说你照顾我是不是？你照顾得心脏病是吧？你明明记得我在打电话呢，你干什么呀你？诚心呢你？憋死我了，你这个魔海亲夫，我给你说，哎呦我的妈！忙什么呢？哦，我刚开完会，回家的路上。哎，刚才我妈给我打个电话，说我爸心脏病犯了，让我回去呢。你爸爸心脏病？白天我们还在一起吃饭呢，你爸爸挺好的呀。对呀、啊，我在电话里听着，我爸那声音底气十足啊。肯定又是他们俩吵架了。你怎么知道的？就吃饭的时候。你爸爸多喝了两杯，然后就就说起什么，以前在山里有有女同志怎么怎么喜欢他，你妈就受不了了。哎呀，我爸也真是哪壶不开提哪壶。那时候他们两地分居的时候，我妈最怕的就是他在山里面有别的女人。那那你你怎么样？还回来吗？最近不行，英子刚开学，事情特别多。而且我觉得他好像这几天情绪不太好，不知道是不是跟皮特吵架了。我走不开，也也是，你还是忙那边的事儿吧，好吧，这边你放心。嗯，我也没什么别的事儿，就问问你。好，那我挂了啊。再见。